எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நடக்கும் மீனவர்கள் பிரச்சனை தான் அதாவது டிசம்பர் ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு எல்லா நியூஸ் சேனல்லையும் சரி எல்லா பத்திரிகையிலையும் சரி வரக்கூடிய ஒரே விஷயம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மீனவர்கள் போராட்டம் ரயில் மறியல் போராட்டம் மீனவர்கள் இதுவரை மீட்கப்படவில்லை அப்படிங்கிற நியூஸ் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனா டிசம்பர் ஆறாம் தேதியின் நிலவரப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது மீனவர்கள் மீட்கப்பட்டிருக்காங்க இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது படகுகளும் மீட்கப்பட்டிருக்கின்ற அரசு அறிவிக்கையின்படி இதுவரைக்கும் அறுபத்தி ஐந்து மீனவர்கள் மட்டுமே காணப்படவில்லை அப்படின்ட்டு அரசு அறிவிக்கை தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த ஓகி புயலுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பல மீனவர்களும் அதாவது கடலுக்கு சென்ற பல மீனவர்களும் பற்பல இடங்களில் வந்து ஒதுங்கி இருக்காங்க அவங்க இப்போ வரைக்கும் சேஃபாக தான் இருக்காங்க அதுக்கு வந்து அந்தந்த மாநில முதல்வர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த மீனவர்கள் இங்கே கரை ஒதுங்கி இருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளும் நலம்கள் எல்லாமே வந்து நாங்கள் செய்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அறிவிக்கை கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வரைக்கும் கடலோர காவல் படை கப்பல் படை மற்றும் விமானப்படை எல்லாமே வந்து ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க ஒரு இதுக்காக வந்து தேடுதல் பணியும் இன்னைக்கு வரைக்கும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் சென்று ஒவ்வொரு அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒவ்வொரு ஆளையும் சந்தித்து அவங்களுக்கான தேவைகளை பூர்த்தி செய்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்க கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் எல்லாத்துக்குமே வந்து இவங்க ஆன்சரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன நாங்கள் ஸ்டெப் எடுத்திருக்கோம் இது வரைக்கும் என்ன உதவிகள் வந்து வழங்கி இருக்கோம் அப்படிங்கிற அறிவிக்கையும்ரு இதில் வந்து எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீனவர்களுக்கு திட்டங்கள் நலத்திட்டங்கள் உதவிகள் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக தான் கிடச்சிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அதில் வந்து எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லை அதாவது நடந்த பிரச்சனைக்கும் அவங்க கிடைச்ச உதவிகளும் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்டாகவே நடந்துட்டு இருக்கு மீனவர்கள் மீட்கப்பட்டதாக இருந்தாலும் சரி படகுகள் மீட்கப்பட்டதாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு கிடைக்கிற உதவியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டாகவே வந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஆனாலும் இந்த பிரச்சனை இதுவரை ஓயவில்லை இன்று வரை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தொடர் பிரச்சனை நடந்து கொண்டே தான் இருக்கு ரயில் மறியல் போராட்டமும் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்டாகவே நடந்துட்டு தான் இருக்கு இதற்கான காரணம் என்ன இதன் பின்னணியில் யாராவது இருக்காங்களா அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரோட மனசுலேயே வர்ற கொஸ்டின் போராட்டம் நடத்தும் போராட்ட குழுவுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஃபுல்லாக லிஸ்ட்டு வச்சுருந்துட்டு போராட்டி இருக்கலாம் என்ன அப்படின்னா எவ்வளோ மீனவர்கள் காணவில்லை எவ்வளோ போட்டு காணல அதாவது இந்தந்த ஊரில் இருந்து இந்தந்த மீனவர்களை காணவில்லை இவ்வளோ போட்டை காணவில்லை அப்படின்ட்டு போட் நம்பர் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அவங்க கரெக்டான உரிய ஆவணத்தோடு சப்மிட் பண்ணி அவங்க போராட்டம் நடத்தியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் ஒரு அர்த்தம் இருந்திருக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் போராட்ட குழுவினருக்கே தெரியவில்லை எத்தனை மீனவர்களை காணவில்லை யார் யார் எங்கே இருக்காங்க எந்த போட்டை காணல அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அவங்களுக்கும் தெரிய வரவில்லை அந்த ஒரு ஆதாரம் எதுவும் இல்லாமலே அவங்க போராட்டம் நடத்திட்டு இருப்பது வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு சோதனைக்குரிய விஷயமா இருக்கு ஸோ இது மாதிரி பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அது மட்டும் இல்லை அந்த போராட்ட குழுவினர் வந்து நம்ம முதல்வர் மற்றும் பாரத பிரதமரோட போட்டோ வச்சு கண்ணீர் அஞ்சலி போஸ்டர் அடித்து போராட்டம் நடத்துகிறாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த போராட்டத்தை தூண்டுவிப்பது யார் இதன் பின்னணியில் யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் கண்டிப்பாக மிக விரைவில் தெரிய வரும் அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்குறோம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் மீனவர் பிரச்சனைக்கும் ரயில் மறியல் போராட்டத்துக்கும் தீர்வு என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம பொறுத்திருந்தால் பார்க்கணும் இதுபோல பல செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள எங்களது ஹெட்லைன்ஸ் தொலைக்காட்சி சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்